బాగా లావుగా ఉండేవాడిని మంచి గారు నీలో నిజంగా జబ్రక దబ్బర ఉంటే ఓ పులిని తెచ్చి మంచిగా మారి చూపించు మీ ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ జూనియర్ ఇండియా ట్రైనర్ లాయిడ్ స్టీవెన్ ఈయన క్వార్టర్ సిప్స్ అంటే లెగ్స్ నరాలు అంతా తేలడానికి ఏమైనా స్పెషల్ జ్యూసులు కానీ యానబాలిక్స్ కానీ ఇచ్చాడా అంటే ఎస్ అసలు ట్రిపుల్ ఆర్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎంత ఫ్యాట్ లాస్ అయ్యి ఎంత హెవీ మజిల్ బిల్డ్ చేసినా కూడా ఈయన బుగ్గలు మాత్రం కొంచెం కూడా తగ్గలేదు అట్లుంటుంది మనతో ఈ ఒక్క సీన్ కోసం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జిమ్లో ఎంత కష్టపడి వర్కౌట్ చేశాడో మీకు తెలుసా మీ కాళ్ళు డన్ల టైర్లా గుర్రపు కాళ్ళా పిచ్చి కుక్క తరిగిన తల పరిగెట్టాడు సార్ ఎక్స్ట్రా చేయకు చాలా మంది ఏమంటారంటే వర్క్అౌట్ ఇప్పుడు రిప్ట్ లుక్ కావాలన్నా ఉండాలన్నా డైట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ వర్క్అౌట్ ప్రాబబ్లీ హెల్ప్స్ యూ అబౌట్ ట్వంటీ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్ వాట్ యూ ఈట్ నోటికి తాళం వేసుకోవాలి సార్ జీ నోటికి తాళం అసలు ఈ నోటికి తాళం వేయడం ఏంటి అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫాలో అయిన ఆ స్పెషల్ డైట్ ఏంటి ఎంత హ్యూజ్ మజిల్ బిల్ చేయడానికి అసలు ఇది న్యాచురల్లా కాదు అప్లార్ మూవీలో ఎవరు మజిల్స్ పెద్దవి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వా లేదంటే రామ్ చరణ్ వా నాకు పర్సనల్గా ఎవరి ఫిజిక్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయింది యూ మై బ్యాడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యోర్ ఫిట్ మనోహర్ ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని మీరు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలో తెలుసు కదా సిట్ బ్యాక్ చిల్ ఎంజాయ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో కొమరం భీమ్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు రామరాజు అదే రామ్ చరణ్ మేము ఆల్రెడీ రివ్యూ చేసాం ఫస్ట్ అది చూసి నెక్స్ట్ ఈ వీడియోకి వస్తే ఇంకా క్లారిటీగా మీకు అర్థం అవుతుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లా మీకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలని ఉందా అయితే లైక్ చేయండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డైట్ ప్లాన్ ఏంటో మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సీక్రెట్స్ తెలుసుకోవాలని ఉంటే కామెంట్ చేయండి చాలా మంది మన ఎన్టీఆర్ అన్న ఫ్యాన్స్ అసలు మా అన్నని చాలా తక్కువ చేసి చూపించారు రాజమౌళి గారు రామ్ చరణ్కే అన్ని ఎలివేషన్స్ ఇచ్చారని చాలా బాధపడిపోతున్నారు నీ ఒక అభిమానిగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే రామ్ చరణ్కి నిజమే ఎలివేషన్ సీన్స్ అన్ని ఇచ్చి బాగా లేపుండొచ్చు కానీ ఒక యాక్టర్కు ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే చూస్తున్న ఆడియన్స్ కంట్లో ఆ టీయర్స్ అదే నీళ్లు తెప్పించడం అది ఎన్టీఆర్ చాలా సీన్స్లో అది ప్రూవ్ చేశారు ఫ్రమ్ బీమ్ ఫ్యాన్స్ లైక్ బట్న్ అయితే పద్దలైపోలి రామ్ చరణ్ కా క్యారెక్టర్ అలా డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి రాజమౌళి గారు ఎలివేషన్ సీన్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కానీ మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అన్నకి యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉండే క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు కొమరం భీమ్ సీతతో అయ్యే కన్వర్జేషన్లో ఎంతమందికి కన్ని లాగలేదు కింద కామెంట్ చేయండి జరాగు మస్తు ఎమోషన్ గా మాట్లాడు గుండె పట్టేసినట్టుంది ఆగు ఓకే ఇంకా సినిమా గురించి చాలు కొమరం భీమ్ అదే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అలా ఎలా స్టార్ట్ అయింది లైపో సెక్షన్ అంటున్నారు అది అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు ఇవన్నీ ఏంటి నిజమా లేదంటే ఏమైనా వాడారా బ్యాక్ సైడ్ తెలుసు కదా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మనం డీప్ గా అనాలిసిస్ చేస్తాం ఫస్ట్ మూవీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ చూస్తున్నారు కదా ఇది బాల నటుడుగా చేశారు బ్రహ్మర్షి విశ్వమిత్ర సెకండ్ రామాయణం రామాయణంలో చూసుకుంటే అసలు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి పోలికలు ఎక్కడికి పోతే చెప్పండి నెక్స్ట్ చూడాలని ఉంది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ ఈ మూవీ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది దాని తర్వాత సుబ్బు ఆది ఆది గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇక్కడ ఈయన ఫిజిక్కి చూసి అంటే సినిమా హిట్ అయినా కూడా ఏంటి ఎంత లావుగా ఉన్నాడు అని చెప్పి చాలా వరకు రూమర్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ అల్లరి రాముడు నాగా సింహాద్రి ఆంధ్రావాల ఈ అప్పట్లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఈయన ఎంత లావుగా ఉన్నాడు ఏంటి ఎంత లావుగా ఉండి డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి చాలా వరకు ఎన్టీఆర్ గారి మీద ట్రోలింగ్ అనేది ఎక్కువ జరిగింది అనమాట మరి ఎక్కడ చూసినా నా బరువు గురించి మాట్లాడుతున్నారు నెక్స్ట్ నాలుడు సాంబార్ నరసింహుడు అశోక్ అండ్ రాఖీ రాఖీ ఇస్ ద లాస్ట్ మూవీ అనమాట జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని మనం అంత లావుగా చూడడం దాని తర్వాత మనం యమదొంగలో చూసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని అండ్ దానికి ముందు చూసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక లెక్క చాలా కంప్లీట్ లీన్ అయిపోయింది ఇక్కడ చాలా మంది షాక్ అయింది ఏంటంటే అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఇంత డ్రాస్టిక్గా ఎలా తగ్గాడు ఆకీలో చూసారు కదా ఆయన తై పాట్ కానీ ఆయన చెస్ట్ కానీ ఫుల్ ఫ్యాట్తో నిండిపోయి ఉన్నాయి కానీ ఎమ్మ దొంగలు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ మొత్తం ఫ్యాటే లేదు అది కూడా వన్ ఇయర్లో ఇది జరిగింది ఎమ్మ దొంగకి అండ్ ముందు వచ్చిన రాఖీకి వన్ ఇయర్ మాత్రమే టూ థౌజండ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ వన్ ఇయర్లో ఎంతలా తగ్గడం పాసిబుల్ లేనా న్యాచురల్గా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు అని మీకు కూడా తెలుసు మరి ఇక్కడ ఏం జరిగింది చాలా మందికి తెలుసో
కోర్స్ తీసేసాం నాకు అప్పుడు ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు అంటే ట్రైనర్స్ కానీ ఇంత అవైలబుల్ గా కూడా లేరు సిక్స్ ప్యాక్లు ఆ హడా వీళ్ళు లేదు లావుగా ఉంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత తగ్గిపోతుంది పక్కన వాళ్ళు చేసే ట్రోలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చాలా అనుభవించాడు లావుగా ఉన్నాడు మనం సక్సెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా సక్సెస్ లో లేనప్పుడు ఇంకోలాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్ట్ లైపోసెక్షన్ చేయించుకోవడానికి నీకు జస్ట్ నాలుగు నెలలు పట్టింది అది ఎలా ఏంట ప్రొసీజర్ అంటే లైపో సెక్షన్ అనేది ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లిపో ప్లాస్టీ అండి లిపో ప్లాస్టీ అంటే సింపుల్గా అది ఒక కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ అనమాట అండ్ అదేంటంటే మన బాడీలో ఉన్న ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అది త్రూ సర్జరీ అవ్వచ్చు ఇంకా చాలా రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ హిప్స్ ఆర్మ్స్ బ్యాక్ నెక్ థైస్ ఓవరాల్ బాడీ ఫ్యాట్ అనేది మనకి లైపో సెక్షన్ ద్వారా రెడ్యూస్ అవుతుంది అది సేఫ్ అయినా కాదా అని అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అండి దీనికి రికవరీ పీరియడ్ కూడా ఉండాలన్నమాట మనకి అయిపోయిన తర్వాత అది కరెక్ట్గా అవుతుందా లేదో కూడా చెప్పలేము అది చేసే డాక్టర్ బట్టి మన బాడీ కండిషన్ ఎలా ఉంది అది మొత్తం చెక్ చేసి చేస్తాను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయితే ఇది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి ఇలా తయారయ్యాడు అండ్ అందరూ షాక్లో ఉన్నారనమాట ఒకసారి నెక్స్ట్ దీంట్లో చూసుకుంటే కంత్రీ అనమాట కంత్రీలు ఇంకా చూస్తే ఇంకా అలిగిన అయిపోయారు బరువు గురించి మాట్లాడటమే ఆశ్చర్యపడిపోయి ఇదేంటి ఎన్టీఆర్ ఏంటి ఇలా తగ్గిపోయాడు అనడమే ఇది వరకు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ వ్యక్తిని లావుగా ఉండడం వల్ల ముప్పై ఏళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళ వాళ్ళ కనిపించేవాడు ఏమో ఇప్పుడు బరువు తగ్గడంతో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎవరు నమ్మట్లేదండి మేబీ ఇరవై రెండు ఉంటావేమో అంటున్నారు రాఖీ టైంలో థర్టీ ఇయర్స్ అబ్బాయిలా కనిపించే జూనియర్ ఇంటర్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇరవై రెండు ఏళ్ళ అబ్బాయిలా ఎలా కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్పి అందరూ షాక్ లో ఉన్నారన్నమాట ఇష్ట వచ్చిన చింతకాయల రవిలో కూడా ఈయన ఇంకా సన్నంగా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చిన అదుర్స్ మూవీలో చూస్తే ఈయన కొంచెం పర్లేదు అంటే కంత్రీ మూవీ కన్నా కొంచెం ఎంతో కొంత బాడీ అనేది బిల్డప్ అవుతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చిన శక్తిలో కూడా సేమ్ లుక్ కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఊసర వెల్లిలో మళ్ళీ లావ్ అయిపోయారు ఇదేంటి అబ్బా అంత కష్టపడి సన్నమై మళ్ళీ ఏంటి ఈయన మళ్ళీ ఇడ్లీలో ఈ నెయ్యి ఈ ఫ్యాంటసీ తెలుసు కదా నెయ్యిలో ఇడ్లీలు ముంచేసి తినేవాడు అన్న ట్రై చేయాలి చాలా బాగుంటుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇస్ అ బిగ్ ఫుడీ సీక్రెట్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మళ్ళీ ఏంటి గట్టి తినేసి మళ్ళీ అలా పెరి పెరి ఏంటి అని అందరూ ఒక డైలమాలో పడిన టైంలో తమ్ము కూడా అదే డైలమాలో ఉన్నారు కానీ బాద్షాలో ఆయన స్టైలిష్ హెయిర్ స్టైల్ ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఒక స్టైలిష్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ మనం ఇక్కడ చూసాం అనమాట మళ్ళీ ఈయన బ్యాక్ టు ఫామ్ అన్నట్టు అబ్బాయ ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మళ్ళీ రామయ్య వస్తవయ్యలో గుడ్ లుకింగ్ ఫిజిక్ అనమాట నెక్స్ట్ రభస రభసాలో కూడా సేమ్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చిన టెంపర్ మూవీలో ఈయన ఫిజిక్ ఆ సిక్స్ ప్యాక్ యాప్స్ బాగా వర్క్అవుట్ చేశాను అండి వర్క్అవుట్ లాట్ చూలేంగా పార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే దాదాపు ఒక పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది గంటలు మంచినీళ్ళు లేకుండా కొలత భోజనాలు తింటూ నేనే చాలా గొప్ప బాడీ కాదండి అది నాకంటే గొప్పగా బాడీ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా పూరి జగన్నాథ్ గారి మూవీస్ అంటే అసలు ఎలా ఉంటాయి సిక్స్ ప్యాక్ సిక్స్ ప్యాక్ మెయింటైన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు సరదా తీరిపోద్ది ఈ టెంపర్ కి ఈయన ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ లైఫో సెక్షన్ ఏమైనా చేయించుకున్నాడా సిక్స్ ప్యాక్ లకి అని మీరు డౌట్ రావచ్చు కాదు ఈయన ఒక ట్రైనర్ ని పెట్టుకున్నాడు అది కూడా ఏమి లోకల్ ట్రైనర్స్ కాదండి హీస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనర్ లాయిడ్ స్టీవెన్ అనే ఒక వ్యక్తిని పెట్టుకుని టెంపర్ కి బల్క్ లుక్ చూసుకుంటే ఇది బల్క్ సిక్స్ ప్యాక్ అనమాట టెంపర్ కి మనకు అలా కావాలి ఎందుకంటే పోలీస్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి అది పూరి జగన్నాథ్ అలా కనిపించాలనుకున్నారు కాబట్టి రఫ్ మాస్ కు లుక్ తో ఈయన ఈ సిక్స్ ప్యాక్ ని బిల్డ్ చేశాను అండ్ కంపారిటివ్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రీవియస్ లైక్ కంత్రీ యమదొంగ టైంలో చాలా సన్నంగా ఉండేవారు కానీ ఇక్కడ కొంచెం బల్క్ అయ్యి నీట్ గా మజిల్స్ బాగా టోన్ అప్ అయి బిల్డ్ చేసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫస్ట్ సిక్స్ ప్యాక్ ఇది దీని గురించి పూరి గారు ఏమన్నారు ఒకసారి చూడండి మన వాడికి చెప్పండిరా తగ్గమని కొద్ది చెప్పండిరా రే చెప్పండిరా నెక్స్ట్ వచ్చిన నాన్నకు ప్రేమతో అండ్ జనతా గ్యారేజ్ అండ్ జైల్ అవ్వ కుసలో కూడా మనం సేమ్ ఫిజిక్ ని చూడడం జరిగింది పెద్ద ఫిజిక్ పరంగా డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించలేదు కానీ తర్వాత ఒక సినిమా వచ్చింది భయ్య అసలు రికార్డులన్నీ అలా వెళ్ళిపోయి అంతే అదేం సినిమా మీ అందరికి తెలుసు కదా అరవింద సమేత వీర రాఘవ సినిమాతో అసలు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఫైట్ అనమాట అది కూడా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇప్పటిదాకా తెలుగు సినిమాలో ఫైట్ అంటే మనకి ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ మధ్యలోనో లేదంటే క్లైమాక్స్లో వచ్చింది కానీ స్టార్టింగ్ ఎంట్రీయే ఒక మాస్ చూస్తున్నారు కదా అసలు
మైండ్ పోయింది అనమాట అది ఆ మాస్ ఫైట్ లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆ ఎమోషన్ సీన్ లో ఆ నరుకుతా ఉంటే బాడీ వేసుకొని అసలు సీట్లు ఎవడు కూర్చోలేదని నమ్మండి కానీ ఇప్పటిదాకా చేసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నిట్లో ది మోస్ట్ హార్డెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అరవింద్ సమేత ఎందుకంటే దీనికి చాలా వరకు త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పారు మనకి చేసేప్పుడు కరెక్ట్ గా టైం కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అవ్వాలి చేసి టప్ 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 తీసేసి మళ్ళీ వెంటనే నార్మల్ దీంట్లోకి వచ్చేయాలి నార్మల్ సైకిల్ లోకి ఎందుకంటే వాటర్ కూడా తాకకుండా ఉండాలి విన్నారు కదా ఇది చాలా వరకు వాటర్ ఆపారంట అండ్ ఫుడ్స్ వరకు ఫుడ్స్ కూడా చాలా కంట్రోల్ చేశారంట యాప్స్ అలాగే విజిబుల్ అవ్వడానికి మజిల్ పర్సెంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ షోల్డర్ పార్ట్ కానీ డెల్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట మెయిన్లీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఫోకస్ చేసుకుంది ఏంటంటే యాప్స్ పార్ట్ అండ్ చెస్ట్ పార్ట్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు మిగతాదంతా కూడా అలా ఉంచారు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఫ్యాక్షనిస్ట్లు అంటే మనకి ఇంకెంత షోల్డర్ వేసుకుని జిమ్లు చేయరు కదండి ఏదో బేసిక్గా మెయింటైన్ చేస్తారు అది చూపించడం కోసం ఇది చేశారు అనమాట దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిజిక్ దీంతోనే ఫ్యాన్సీ సగం కడుపు నిండిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ట్రిపుల్ హార్తో వచ్చారు అసలు ఆ సినిమా ఏంటి ఆ బాడీ ఏంటి అబ్బాబాబా చూస్తున్నారు కదా షోల్డర్స్ ఆ డెల్స్లో ఆయన నరాలు అలా తేలి ఆ యాప్స్ క్వాడర్సిప్స్ తైస్ అసలు ఏం చెప్పాలి ఒకప్పుడు జూనియర్ గారు గారు తైస్ చూడండి ఎంత లావుగా ఉన్నాడు ఏంటి అని వేసుకున్నారు గట్టిగా కానీ ఇప్పుడు ఆయన క్వాటర్సిప్స్ చూసి చాలామంది అలా బిల్డ్ చేయాలని కుతూహలంగా ఉన్నారు సో ఆ వేరియేషన్ చూడండి ఒకసారి ఒకప్పుడు ఫ్యాట్ ఉండే ప్లేస్లో ఇప్పుడు నరాలు తేలుతున్నాయి సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈడేంట్రా ఎలా ఉన్నాడు అనే ఆ స్థాయి నుంచి ఇద్దరు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు అనుకునేలా ప్రతి ఒక్కడు కూడా అంటే నాట్ లైక్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ అనే కాదు నేను కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ అభిమానే కానీ ఆయన ఫ్యాన్ లా చెప్పట్లేదు అంటే ఒక ఫిజిక్ని చూసి నేను కూడా చాలా వరకు ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఆ ఫిట్నెస్ జర్నీలో హీస్ అ పార్ట్ అనమాట ఆ స్టోరీ వేరేగా చెప్తాను నేను ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఆఫ్ హెవీ మజల్ బిల్డ్ చేశారు అంటే వన్ ఇయర్ అలా పట్టింది ఇది మరి న్యాచురల్ అని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఎందుకు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎలా అవాల్వ్ అవుతున్నారో అని ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి జో లాయిడ్ స్టీవెన్ ఒక పిక్ పెట్టేవాడు అనమాట ఎందుకంటే మేబీ ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఇంకా ఎవరైనా ఫేక్ జ్యూసులతో చేస్తాం అనుకుంటాం వన్ ఇయర్లో మనం వన్ టూ ఇయర్స్లో మనం మజిల్ బిల్డ్ చేయడం అనేది అది కూడా ప్రాపర్ డైట్ వర్కౌట్ ఉంటే చాలా ఈజీ కానీ అది తక్కువ టైంలో చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఏమైనా యానబాలిక్స్ అని ఇట్ల మీద డిపెండ్ అవ్వాలి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు బేసిక్గానే చెప్పారు మనకు ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ మనం వర్కౌట్ చేయాలంటే నోటికి తాళం వేసుకోవాలి సార్ జీ నోటికి తాళం మీరు వెయ్యగలుగుతారా నోటికి తాళం మరి అంటే ఈ తాళం కాదు సరిగా చూసారండి విన్నారు కదా నోటికి తాళం వేయాలి సార్ జీ అప్పుడే మనకి అవుద్ది వర్కౌట్ కాదు ఇంపార్టెంట్ డైట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను నేను ఇప్పటి నుండి ఇదే చెప్తున్నా మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవ్వాలి ఏదైనా చెయ్యాలి అని ఉంటే కనుక ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది మంచి డైట్ ప్లాన్ మీద అలాంటి డైట్ ప్లాన్ కావాలంటే ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేయండి నా సహాయం తీసుకోండి లేదంటే షూట్ మీ మెయిల్ హియర్ ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ చూసాక చాలా మందికి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఎన్టీఆర్ గారు ఎంత ఫ్యాట్ లాస్ అయ్యి మజిల్ బిల్డ్ చేసినా కూడా ఈయన బొగ్గలు ఎందుకు తగ్గలేదు ఎందుకు అంత చొబ్బిగా ఉన్నారు ఫేస్ కానీ బాడీ అందుకు అలా ఉంది ఏమైనా వాడారా దీనికి రీజన్ ఏంటంటే బయ్య సింపుల్ ఆన్సర్ ఈజ్ జెనెటిక్స్ మీరు ఎంత ఫ్యాట్ లాస్ చేసినా ఎంత మజిల్ బిల్డ్ చేసినా కూడా మనకి జెనెటిక్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి చీక్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసినా అవి పోవు ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటాం మన బాడీ బిల్డింగ్ కానీ ఫ్యాట్ లాస్ కానీ ఫిట్నెస్ జర్నీలో జెనెటిక్స్ ప్లే కీ రోల్ ఈయన గట్టిగా డైట్ చేసినట్టు హెవీ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ వీటి మీద డిపెండ్ అయినట్టు లాయిడ్ స్టీవెన్ పెట్టే ఆ పోస్టుల ద్వారా అండ్ ఈయన చెప్తున్న మాటల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ ఇంత ఇయర్స్ ఈయన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం కేటాయించినప్పుడు వై ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు బిల్డ్ ఎమ్ న్యాచురల్ మజిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ పాసిబుల్ యానబాలిక్స్ కానీ స్టెరాయిడ్స్ కానీ మనం యూస్ చేసినట్టయితే మనకి చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది అండ్ అదే అంతే ఫాస్ట్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది కానీ ఇప్పటికి కూడా ప్రమోషన్స్లో చూసుకుంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అదే బల్క్ ఫిజిక్తో ఉన్నారు ఎందుకనంటే బికాస్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఒకవేళ న్యాచురల్ కాకపోతే వెంటనే తగ్గిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మూవీకి కూడా హీ స్లోలీ అవాల్వింగ్ అసలు పులితో మనం ఒక యానిమల్ అంటే ఎంత ఎంత దాని స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది దాని పవర్ పని
and Tarak had to bend down and something would pick me up or something like that. <laughs> he couldn't bend down <laughs> because his legs were so sore. Because he had done a heavy leg workout, you remember this? Saying how hard these guys have worked on their body. Winner, right? He did a leg workout and he did a leg workout and he did a leg workout. So, he was very accustomed to this transformation. He was also following the following junior entire girl following a special diet. He was following a special diet. He was following a junior entire basic muscle bag and high protein food. He was following the 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 following మన రామచరణ్ చూసుకుంటే కంప్లీట్లీ లీన్ బల్క్ ఫిజికల్ కానీ ఇంత జూనియర్ ఇంటీరియర్ లీన్ బల్క్ కాదు కంప్లీట్లీ ఇంకా ప్యూర్ మాస్ బల్క్ అనమాట కానీ ఇద్దరిలో ఎవరు ఫిజిక్ బాగుంది అంటే మీరే మీ మనస్సు మీద ఒక్కసారి ఒట్టేసుకొని చెప్పండి ఎవరిది బాగుందో మాటలు లేకుండా చెప్తున్నాను భయ్ ఇదేదో ఫ్యాన్గా చెప్పట్లేదు కానీ మజిల్ పర్సంటేజ్ వైజ్ ఓవరాల్ ఎపీరియన్స్ వైజ్ చూసుకున్నట్టయితే కొమరం భీమ్ యాజ్ అ బెటర్ ఫిజిక్ దెన్ రామరాజు ఎందుకంటే ఇక్కడ రామ్చరణ్ ఏం బిల్ చేయలేక కాదు కానీ ఆ రామ్చరణ్ అల్లూరు సీతారామరాజు క్యారెక్టర్కి ఆ ఫిజిక్ అవసరం లేదు అంతలాగా సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కంపారిటివ్లీ హ్యాస్ మోర్ మజిల్ పర్సంటేజ్ అండ్ మోర్ రిప్డ్ అనమాట రామ్చరణ్ కన్నా ఒకసారి చూడండి మీరు కావాలంటే రామ్చరణ్ షోల్డర్ చెస్ట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చూడండి సో దీనికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి జెనెటిక్స్ కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ చేశాను హీ హ్యాజ్ ఎన్ అమేజింగ్ మజిల్ మెమరీ ఎందుకంటే టెంపల్ నుంచి ట్రైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి హీ హాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ మజిల్ మెమరీ అది ఏదో సడన్గా మనం థైస్ పాట్ అలా చేసేస్తే వచ్చేది భయ్య దానికి మజిల్ మెమరీ ఉండాలి జెనెటిక్స్ సపోర్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఉంటే కానీ అవ్వదు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఏం హర్ట్ అవ్వకండి రామ్ చరణ్కి బెస్ట్ ఫిజిక్ లేదని కాదు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది అల్లూరు సీతారామరాజు అండ్ కొమరం భీమ్ గురించి ఫైనల్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీకు ఎంతో కొంత ఇన్స్పిరేషనల్ గా అయ్యి ఉంటే ఈ వీడియో లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఇవన్నీ చేయడమే కాదు మీరు కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ చేయండి నా హెల్ప్ కావాలంటే నా హెల్ప్ తీసుకోండి సీన్ అనేది ఫిట్నెస్ లో